记起赞、个起订阅、喜刷盖小盒的所有朋友哦。我是美食水芊芊，今天呢，终于来到一个全新的计划，就是水水 open move。这一次呢，在粉丝团跟中永和的朋友募集了他们心目中来乐华夜市必吃的美食有哪一些？然后首先要非常谢谢大家很热情的回应，然后呢，票选出了这个前十名。对，你们可能已经看得出来，就是哪些店面的。先来去吃第一家，就是这个。其实我好像可以不用试，哎，这是跟穿薄纱好像没什么两样。下港米糕排骨酥 ，Go。到下港米糕、米糕、米糕排骨酥了，顺便跟你们说一下，你们以为下港台语是什么？绝对不是下港，我不是在骂脏话，它是 A 杠的意思。给你们看一下这卤肉饭是肥肉，而且上面还有鱼松，然后跟酸菜。哎，这个很好吃，它的卤肉饭肥肉比较多，是吃起来会让你粘嘴唇的那一种，是我最喜欢的那种卤肉饭哎。它这个是青米糕，上面完全没有加酱的那一种。其实我觉得这个可点，很怕惹惹到店家。看起来口味非常的重，跟它喝起来完全不会，而且有那种排骨酥的清甜的味道，它里面还有一点那个酥炸的油味，哎、欸，我觉得这很好吃哎，哎，还有香菜的香味，它这个肉其实算多哎，它的排骨酥的汤里面之后，它的外围炸过的地方吸满了那个汤，我觉得很 OK 哎，这个可以点。吃完了，接下来我们来看一下第九名是啥。接下来第九名，哎，这很没有意义呢。你看这，你们应该看得到是什么吧？快乐的地瓜球。好，快乐地瓜球买好了，先跟大家说，大家心目中地瓜球应该要是什么样子？就是空心，要热，要薄，要脆，越摇越甜。然后我觉得很明显，就是它有比一般的地瓜球还要再大颗很多。等一下，这要摇很久。我知道为什么它受欢迎的，因为它咬起来比一般的地瓜球还要再厚一点，所以你在咬的过程中，外面是脆的，然后里面是 Q 弹的。哎，这个我觉得好吃哎，快乐。好，我们就边走边吃，然后先看下一家在哪里吧。四元炸鸡应该是念四元吧？那个帮我上一下那个国文小老师，有边读边吗？走。买好了，然后接下来这个，这个我觉得它特别点是在于它很像市场在卖的那种炸鸡，因为其实现在的那个炸鸡翅啊，其实都比较像是那种肯德基或是麦当劳的长相。这才是真实炸鸡应该要有的样子，咬下去的时候外面是酥脆的，然后里面的肉汁就直接这样一咬就不是肉汁。你就被那个肉汁给扫到了，这个里面的肉超嫩的哎！大家约会的时候千万不要买鸡翅哦。先说这一家其实我很爱，因为我以前都会来点它的炸鸡腿，可是大家推荐的是鸡块，我们推荐你们来吃鸡腿的。没想到我喜欢的四元炸鸡才第八名，我
们来试一下第七名是什么？三仙根，三仙，八仙过海，走吧，三仙根到了，第七名三仙根。然后呢，大家推荐的有土破鱼根跟三鲜根，然后它一样也有米糕，然后它的那个米糕有肉松跟猪瘦肉，先来挖一口试试看。这个我好喜欢啊！它这个米糕啊，它你看它就是有点白白，可它吃起来味道很够，然后它的瘦肉完全不会干呢，这个好吃。值得讲一下，它旁边有放这个蒜泥，但如果你约会的时候就不要吃它了，加个两匙，然后再加一匙这个。好，吃完了，下一个，头痛一根，学起来，这是台语的说法。这根就对了，这根呢，它除了可以吃得到海鲜的鲜味之外呢，它还有清甜的味道，而且它这个稠度很刚好，哎。哥哥啊，巴的巴的，小屌啊！这是雨，你们可能看不到，但这是雨。三仙根，嗯、哦，有一根，有一根鱿鱼卡在里面，我觉得蛮蛮特别的。然后接下来是这个，这个是虾仁，然后它基底一样有那个鱼浆，给呐。哦，虾仁可以哦。口感是清脆的，重点是它的那个下面那个 gana 吃起来是有黑胡椒的那个香味，就越吃会越刷水的那一种。他们中奖了，吃完了，第六名就是这个深海旗鱼串。深海的旗鱼串，你在哪儿啊？我看不到你。深海奇串买好了，有一种藕链的尴尬。再来咬一口，它中间是有点突突的。哎，里面很像百宝蛋，里面还有一颗蛋呢，不是一颗啦，四分之一颗的蛋，有看到吗？它吃起来的海鲜味很重哎，有鱼的那种鲜味跟甜味，加上蛋在里面，我觉得口感好像没有什么太大的改变哎。我觉得唯一改变是因为我觉得它外面的这一层皮啊，它的口味非常的重，所以再配上蛋可能有点综合掉它的咸度。然后其实你们也可以加酱料，因为它的摊位前面有很多酱料。可是因为我想说先吃原味，但我刚刚咬一口发现它的咸度很刚好。你们自己来买的时候记得酱不要加太多，因为它的咸度很高。接下来是第五名，乐华手撕机。我跟你说，这间不好买，而且人很多。走，这间人好多，天使鸡排，可是它没有在那个票选的前十名的名单呢。你们有吃过吗？手撕机，底家底家，我底家。我跟你们说，我这次来的时候呢，因为他都是要排队，所以我从来没有吃过它。我哒啦啦啦，鸡娃娃。超大一盆的，这有合理吗？这刚刚他说我多少钱？罢工罢工！你看这个有多满，我知道为什么它很受欢迎的
因为你一百五十块，你看这个菜有这么的多，哎、欸，然后我说一下它特别的地方，因为以手撕鸡呀或是凉拌的东西来说，其实我很少看到有加花生粉跟芝麻的。然后啊，他说如果有要选豪华的话，它里面可以放洋葱跟生菜，哎，完全不用加价，它不算三样里面的，超 A 盒的。零哥，零哥，零哥。它洋葱的味道跟苹果味道其实搭得很刚好，还蛮特别的。而且它苹果还帮你切好，是不是非常的大型？是。嗯，就我们一般在吃咸水鸡的时候，里面不是会挤那个鸡油吗？然后它就是很单纯鸡油的味道跟那些胡椒粉的味道，可是这个是还有果香的味道，还有洋葱的甜味。美败美败，清爽。我们先看下一家是什么，然后边走边吃过去。在夜市是可以边走边吃的，不会攻击我。来到第四名，第四名是这个关记泰式凉拌青木瓜。我跟大家说，这个要不是来拍片，我绝对不会去吃它，因为它的人拍得很夸张。好，走。第四名的关记泰式凉拌青木瓜。你看一下这个。然后呢，我必须要跟大家说，我本人对于青木瓜凉拌是非常严格的，因为我老布是泰国人，他其实从小就一开始用青木瓜凉拌给我吃了。萨瓦迪卡。哎、欸，它这个真的超像泰国当地的味道哎！我跟你说，因为我吃到太多的青木瓜凉拌，它的青木瓜是很软烂的那一种，可是这个完全刚好，而且它的鱼露加的刚刚好，完全不会觉得过重，然后又有辣椒的味道。哎、欸，我觉得还蛮好吃的，重点是它超大一碗的哎！什么地卡？水妈妈？啊，镜头脏了，我只是讲个水妈妈，镜头就脏了。我们先到下一个地方去，因为现在正在下雨，我们直接到下一个。第三名，关记麻辣臭豆腐。啊，国国际啦，国。哎<笑>、欸，这个其实我吃过它的宅配包，我不知道它现场吃起来怎么样。这种辣吃进去啊，是在你的嘴角会辣的那一种，可是你吞下去之后就没有，还蛮香的那一种。而且它的汤头有那个香菇的甜味跟虾子的鲜味，哎，这个汤是可以直接喝的，哎，哎，我我要说这个跟宅配的味道一模一样，哎，还蛮厉害的。通常鸭血咬下去就 Q Q 弹弹的感觉，对不对？这个没有，这个里面还有汁，哎，里面一咬之后还会不揪的那种感觉。这个鸭血很棒。哦，对，我今天讲比较保守，因为我觉得有点害羞。我跟你讲，这个湿式的臭豆腐通常是闻起来很臭，但吃起来完全不会。而且它这个咬下去之后啊，它这一层一层的，它其实里面还含有它的汤汁。这汤头真的好好喝，我觉得在天气冷的时候喝，整个身体都暖起来了。吃完了，我之前有吃过锅记的宅配了。宅配里面其实它没有鸭血，我只能说现场吃的鸭血真的非常的好吃，因为你牙去的时候，它里面的汤汁直接不揪就出来了。可是呢，我之前有吃过它的宅配的臭豆腐，我觉得宅配的比较好吃，就咬下去它的汤汁比较多，但整体来说还是好吃的。喂，好，接下来呢，我们来看一下第二名，因为刚刚吃完辣了之后，知道第二名是。阿爸的芋圆是冰的，我现在心情突然有一点好了，因为我现在嘴巴整个麻掉，已经没有感觉了。走。你看一下这一碗有多夸张，旁边是芋泥，然后还有这个是芋圆。白玉汤圆、粉圆跟薏仁，然后最下面就是这片，它名字叫那个遇见你，太夸张了！你看这个芋泥。
我跟你讲，它芋泥本身呢超级香，而且非常的浓郁，重口味浓郁的芋泥，搭配它下面的那个这片冰，整体吃起来变得超清爽的，搭得刚刚好。我觉得这个是长辈会非常喜欢的那一种，因为你会觉得很真材实料的那种感觉。这个好好吃哦，我的妈呀！点，因为这音乐啊，是爱的感觉。完了，你们听不到背景音乐，一定觉得我很奇怪。它跟刚刚这个完全变成泥状的芋泥又不太一样，它是有点变成膏状的那种，它口感有点像慕斯的口感，可是一样也非常的浓郁。吃完了，好冷。刚刚是辣到没办法讲话，现在是冷到没办法讲话。等一下哦，谢谢。我想真的太冷了，没办法讲话，所以我先喝点热的。这个也好喝哎，这有点有点像是那个甜闹劲的那种花生汤味道，可是它的味道又更浓郁一点点。我复活了，我复活了。我跟你们说，我刚刚，它的花生是那种绵绵松松的，不过它的中间的那个心其实还是有一点点的口感的味道。这花生汤是我自己会想外带回家的那一种哎。然后接下来终于来到今天的最后一间了，今天的最后一间第一名，我只能说我今天就是一个非常寒冷的一个少女。今天的第一名，我相信你们应该已经看得出来了吧？有美雪花冰糕。走吧，我们离优美越来越近，我们到了。到了。终于来到我们的第一名，有美雪花冰。我还是要再次强调，为什么今天这么冷的天气，前五名只有一家是热的呢？然后呢，这个是双招牌综合花生冰砖，跟这个黑糖珍珠奶茶冰砖。给你们看一下这个，这个有很特别一个点，是它上面还有用那个蛋卷的碎片上去。这个芝麻酱跟花生酱。我为什么要吹冰？它的花生味超级无敌浓郁的，然后它的芝麻的味道是完全没有油耗味的那种，所以它配上那个花生味道反而刚刚好哎。它的这个花生的脆片其实我觉得口感上有点偏软，比较可惜一点点。如果以夏天来说，我觉得它吃起来会蛮 heavy 的，因为它花生味道非常的浓郁。可如果冬天来吃，我觉得是蛮 OK 的，虽然说是有点冷呐、啊。吃完了，下一个，这个应该就是黑糖珍珠。我想要先单吃一下它这个冰，因为这个应该是奶茶口味的，是我本人喜欢的奶精的味道。它的茶味其实没有到很重，我觉得应该要先把它淋上去才对。哎呦，哎呦，哎呦，它是冒烟了，冒烟了，庆烟啊！给我们看一下这个。它的黑糖珍珠好好吃哦，哎，它的口感非常的软，可能因为它是热的的关系，所以它完全没有硬掉的感觉。我觉得吃起来有点像无限的珍珠奶茶的感觉。Let it go, let it go. 
等一下给我十秒钟，我在发功。让我发功一下，好冷啊！哎呦，救星！就是他，好。哎，冰，对不起，感谢。我必须要说，有没雪花冰的草给人非常的好，他愿意让我在这里把最后这些吃完，因为我现在外面正在下着大雨。好，吃完了。好，我们乐华夜市前十名终于全部吃完了，不知道跟你们心目中的前十名有没有一样呢？我今天也来帮自己排名一下我内心的前三名好了。我给的前三名，第三名我会给这个。锅记的麻辣臭豆腐，因为我觉得它的鸭血真的非常好吃。不过有一点比较特殊的是它的臭豆腐，因为我之前吃过它宅配的臭豆腐，可能因为我煮的比较久的关系，我觉得我煮的臭豆腐它含汤水的量比较多一点点，现场吃稍微少那么一点点。可是我觉得整体来说还是好吃的。然后再来呢是第二名，第二名我给油梅雪花冰。因为呢，我不，哎呦，旁边的人就有点惊讶。我，我只能说，因为我以前从来没有吃过他们的那个招牌花生冰砖。我刚吃的时候，其实我非常的喜欢它花生跟芝麻搭配在一起的那个香味。然后它的珍珠奶茶，我个人是觉得就是好吃，但没有到哇哦。对，你们应该懂我意思。接下来是第一名，我想，这样好像没有到很有趣哎。我的第一名其实会给阿爸的芋圆，你们不要那么惊讶好不好？因为我本身是芋泥控，它的芋泥跟它的这片冰实在是太搭了，芋泥的那个浓郁的香甜的味道，我刚破音了。这个其实是会让我想要一吃再吃的。我的前三名不知道为什么旁边的人都非常的激动，好像跟他们的前三名不太一样。那今天呢，乐华夜市就到这边，非常感谢大家看我的影片。接下来我们就期待下次的水水欧北木竹见吧，拜拜。你们如果没有听到音乐，看我一个人在那边抖，应该会蛮奇怪的